Hola amigos de Encuentro con Líderes, les saluda Esperanza. En esta ocasión el equipo de Encuentro con Líderes saluda a la comunidad y les felicita por la excelente participación. Han subido los números de los votantes y por a los nuevos oficiales electos les deseamos muchos éxitos en su labor. Iniciamos nuestro programa con una entrevista a Luis Gómez, líder del Distrito 34. ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de un líder en el, en el distrito? Bueno, un líder del distrito en realidad es representado, eh, en, en cada área tenemos dos líderes del distrito, una mujer y un hombre. Entonces, la influencia de nosotros es que como ganamos con votación, somos electos, tenemos una fuerza. No estamos prácticamente, nuestro grupo no está alineado con el partido porque estamos definidos como demócrata progresista. La base del partido ya tenía sus oficiales electos. Nosotros corrimos en contra de la maquinaria, de dicho sea, ¿no? Entre comillas. Entonces la maquinaria tiene ahora que buscar la forma, o nosotros buscar la forma de cómo nosotros en, 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 entablamos, sí. engranamos. Pero ahora mismo estamos, no estamos alineados con la base del partido. Pero ese es un buen punto, cuando el partido o cuando el, la nación completa o, eh, eh, está dividida, ¿qué van a hacer ustedes para unificar? Bueno, los ideales de nosotros es trabajar con la comunidad. Nuestros deseos como oficiales electos es trabajar con, lo, con la comunidad, cumplir con los problemas que la comunidad tiene. Somos la voz, somos los oídos del pueblo. Estamos para trabajar y esa es la definición de nosotros. La fuerza de nosotros nos la da nuestra comunidad a través del voto. Nosotros somos ahora oficiales electos honorables porque hemos ganado elecciones abiertas y no somos personas que el partido no ha puesto. Nosotros no somos at large o estamos puestos por personas que tienen que tienen, un, que tienen una, una influencia dentro de la política. O sea que eh, un ciudadano de, de su distrito, eh, ¿qué, ¿qué puede venir a buscar en su oficina? Una persona puede buscar información. Nosotros no tenemos la fuerza porque un district leader, un state committee, es una posición donde no está renumerada por, por beneficios económicos. Nosotros no tenemos sueldo. Es, una, es una, un cargo honorífico donde nosotros le vamos a dar servicio a la comunidad, pero es un trabajo que nosotros prácticamente es voluntario. La inversión que hemos hecho, la inversión que ha hecho el pueblo en realidad, son trabajos simplemente eh, de labores eh, benéficas. Somos, somos ciudadanos que estamos para el servicio del pueblo sin recibir ningún beneficio. No, Ese es, sí, es un deber físico. En un deber cívico. cívico. Y esa es la fuerza que nos da. La fuerza a través de ahora de la definición y trabajar con el pueblo, eso es lo que nos da, lo que nos da a nosotros la grandeza. Y nosotros estamos muy contentos, estamos honestamente, imprescindiblemente eh, eh, a disposición del pueblo, porque el pueblo ha hablado y el pueblo ha querido cambio. Y así como quiere cambios pequeños, también quiere cambios grandes. Entonces esos cambios grandes, nosotros vamos a determinar con quién vamos a trabajar, a quién vamos a apoyar, quién está haciendo un buen trabajo. Las personas nos van a decir a nosotros y nosotros le vamos a decir a las personas eh, en su momento dado qué deben hacer. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Y en este fin de semana largo celebramos el Día de Veteranos, el equipo de Encuentro con Líderes saluda a los hombres y mujeres valientes que han defendido nuestro país y sus valores. El desfile de este año conmemora el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918.
Marcharán el ejército militar como siempre y también estarán presentes los infantes de marina, eh, la fuerza aérea y la guardia costera. Será este domingo 11 de noviembre a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde por la quinta avenida desde las calles 26 hasta la 45. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. 50 sobre 90. 240 sobre 150. 160 sobre 110. Tuve un derrame. Así es como se ve la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su tratamiento o hable con su médico para crear un plan de prevención que funcione para usted. Visite bajesupresión.org. Que te chequeen la presión, porque si yo lo hubiera hecho, lo hubiera prevenido. Y celebrando el mes de la herencia puertorriqueña, hoy en Padres en Acción tenemos como invitado a Girán Montserrat, un político de ascendencia puertorriqueña. Bienvenido, Girán Montserrat. Gracias. Eh, nosotros estamos eh, sorprendidos de cómo la comunidad lo ha apoyado y lo ha redimido y le ha dado una segunda oportunidad porque usted ha sido eh, electo en estas elecciones. Sí, eh, gracias a Dios, siempre doy gracias a Dios primero, el pueblo me ha dado la oportunidad de nuevo de poder representarlos en la zona de Corona, de East Elmers, eh, Elmers y Jackson Heights, como líder del distrito. Eh, gané con un porcentaje bastante fuerte, eh, gracias a la comunidad, y digo que obviamente la comunidad me ha perdonado por mis pecados, lo cual estoy siente? sumamente muy contento y agradecido que la comunidad entendió que yo soy humano y como todo humano hemos cometido errores y bueno, me gustaría dejar los errores en el pasado y trabajar en pro de nuestra comunidad actualmente en el condado de Queens al nivel de la ciudad completa. Vemos la necesidad que hay para un liderazgo fuerte que va a enfrentar y a veces denunciar un sistema que todavía no le da el tratamiento apropiado, una gran comunidad que somos una de las comunidades más grandes en Nueva York, millones claro. y millones de hispanos. Y tú como el ave fénix que nace de sus cenizas, vienes ahora con más fuerza. Porque, eh, más fuerza. Eh, por eso yo te admiro, Gracias. porque tú le hablas al poder sin pelos en la lengua y has estado luchando por mucho tiempo con esa maquinaria corrupta dentro de tu propio partido, dentro del Entre partido mi, demócrata. Exactamente. Por eso es lo que no te querían y cuando te resbalaste te quisieron ahí por ese enterrar, ¿no? Tan sí, y bueno, y gracias a Dios que me ha dado a mí la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y también el coraje para seguir hacia adelante. Irónicamente, eh, Rolando, el puesto de District Leader fue el primer puesto en el 2000 o sea que vuelve que yo después me postulo de años. en el 2000 como líder del distrito aquí en Corona, aquí mismo donde estamos grabando este programa. Y ahora 18 años luego, enfrentando la misma maquinaria que enfrenté 18 at años atrás, pude lograr una victoria en contra de todos los políticos de la zona, porque todos estaban en contra de mí, claro todos. Que sí. Pero el, pueblo el, te el cacique del partido, los políticos, Crowley, Crowley. Eh, eh, el concejal, la asambleísta, todo el mundo en contra de mí. Sin embargo, el pueblo, el pueblo dijo, no, nosotros nos recordamos del trabajo de Montserrat cuando luchó en Willis Point para 5.500 viviendas que nunca se han dado desde que yo me fui. Porque se vendieron. Porque se sí. vendieron. Y, 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 la, y las otras luchas que llevaba la Orden 41 para defender los inmigrantes. Y la realidad es que nuestra comunidad, falta de servicios sociales, falta de servicios de sanidad, 
de seguridad. Hasta la basura la recogen muy de vez en cuando. Es, es una cosa increíble, es una zona descuidada. Cuando uno ve la rusbe uno dice cómo es que nosotros estamos en la ciudad de Nueva York y qué hacen los políticos, qué han hecho para asegurar que nuestra comunidad sea digna de un servicio básico como lo que es la sanidad en la Roosevelt o la seguridad. Entonces pienso que el pueblo dijo no. Hubo un momento que hubo aquí un, un, un político, una figura, mi persona, que luchaba por la comunidad y lo voy a hacer de nuevo. Con y más fuerza. Con más creo. fuerza porque ahora yo entiendo un punto muy esencial. Yo soy el representante de mi comunidad, no de los caseros, no de los constructores, no de las mayores corporaciones, no de los intereses ni los caciques políticos, sino de mi comunidad, porque fue mi comunidad que enfrentó todos sus poderes y todo su dinero y dijeron, Monserrat te vuelve otra vez. Felicitaciones. Definitivamente, Gracias. pero además la comunidad es sabia porque la com y, y tiene buena memoria, porque la comunidad recuerda eh, que esto de Williams Bear no es de ahora, es de mucho tiempo mucho atrás sabes. y que... Eh, ¿Lo vendieron por un dólar? Por, ¿Por un cuánto? dólar dieron, dieron eh, 64 acres y después dieron 40 acres del parque, ciento, más de 104, 104 acres en total, acres de terreno en la ciudad de Nueva York, Queens, por un dólar. Por un dólar. Fuimos a la corte el año pasado y ganamos el caso y la ciudad peló y lo llevamos a la apelación y ganamos. Los jueces, en ellos es una hispana, latina, puertorriqueña también, Jenny Rivera, que es la, la jueza en la Corte de las Apelaciones en el Estado de Nueva York. Son nueve jueces y ella le dijo a la ciudad, ¿cómo es que ustedes van a permitir hacer un casino o un mall en el parque con tantas necesidades que la comunidad tiene? Bueno, Irán, eh, este, seguimos aquí expandiéndonos y gracias por ese apoyo. Eh, les anuncio que Padres en Acción aquí en la Casa del Jornalero en el 9542 de la 41 Avenida al pie de la Johnson Boulevard en Elmos vamos a hacer una serie comenzando este eh, martes 13 de noviembre a las 7 de la noche en adelante va a ser el segundo martes de cada mes y con la ayuda de nuestro amigo Girán Monserrate vamos a tener el primer foro concientizando a nuestro pueblo vamos a hablar sobre eh, todo lo que corresponde a Willis Point y toda esa trama y de fraudes y, y de cosas detrás de nuestro pueblo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, eh, yo pienso que invito a la comunidad para participar, para que aprenden, se eduquen y se orienten de lo que está pasando en Willis Point y cómo es que la ciudad y el Estado regala terrenos, sin embargo no hay para desarrollar viviendas asequibles para la comunidad. Ese va a ser el primer sí. tema, van a haber varios, los invito porque el saber es poder. Vamos a unos mensajes y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Tiene bien la luz de tu alcance. De todas las cosas que has hecho con tu bicicleta, donarla a Goodwill podría ser la más increíble de todas. Las ventas de tus donaciones a Goodwill ayudan a financiar programas de entrenamiento para nuevos empleos en tu comunidad. Eso significa que tus cosas son más poderosas de lo que crees. Goodwill. Dona cosas. Crea trabajos. Miran, ¿qué nos puedes decir sobre la contribución del pueblo puertorriqueño, como tú tienes raíces puertorriqueñas, a esa comunidad hispana vibrante. Tengo entendido que ustedes fueron los que abrieron el camino, eh, que fue muy difícil porque en una época no había tanto hispanos como ahora en Nueva York sí. incluso. Yo le, yo le voy a decir lo siguiente, yo eh, eh, nací aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, eh, pero a mí me contaba mi mamá, mi papá, me cuentan, están vivos gracias a Dios, y los tíos míos, cómo fueron los tiempos antes de los 50, de los 60, aún de los 40 cuando la comunidad puertorriqueña llegó a Nueva York, donde no había ningunos otros hispanos, no había Univision, no había Telemundo, apenas eh, eh, la comunidad puertorriqueña empezó a proyectar un periódico de una página, una que página. se llamaba eh, eh, La Prensa. Por eso y, vino después el diario La Prensa. Sí, se unieron. Exacto, se unieron, eran dos periódicos distintos, pero ese periódico empezó una nota de una hoja, nada más, así fue que empezó. Eh, y las primeras bodegas los abrieron eh, aquí eh, en, en lo que es el barrio. Incluso mucha gente no sabe 
que donde Goya, la compañía y la empresa empieza es en Nueva York, en el barrio con una bodega. Así fue que el, el barrio en Manhattan. Exacto. Dándole servicio mayormente a, a los puertorriqueños que recientemente habían llegado y de ahí eh, eh, la familia Unanue expandió eh, esa compañía y, y, y vemos la, Ahora la es un, multi, gigante. un gigante lo sí. que es, ¿no? Pero también la comunidad hispana y puertorriqueña en particular la, la contribuyó muchísimo eh, a este país, servicio militar, tenemos una buenos jueza, soldados, buenos, buenos soldados, eh, tenemos una, 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 una jueza en la Corte Suprema, Sotomayor, sí. ¿no? que está ahí, tenemos ahora mismo eh, eh, seis congresistas eh, que representan los intereses de los hispanos, porque por supuesto eh, eh, todos los congresistas y representantes puertorriqueños también tienen muchos hispanos de otros grupos también en su comunidad. Así que se ha convertido en una voz también firme. Y bueno, eh, en mi familia eh, nos criábamos en una iglesia, irónicamente, donde eh, al llegar la década de los 70 o 80, la mitad de la iglesia era ecuatoriana. Oh, sí, comenzaron sí. a llegar los ecuatorianos. Estamos hablando de, de décadas de los 70. Eh, ah. Muchos ecuatorianos de Guayaquil en ese momento eran... Donde yo nací. Sí, sí. Entonces, eh, la, la comunidad eh, expandió, pero yo tengo un gran orgullo porque sé que la comunidad puertorriqueña siempre ha sido una muy abierta, muy a, 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 que apo, a, apo, apoyaba a los otros grupos y pienso que eh, también el desfile nuestro eh, en la Quinta Avenida actualmente es el desfile más grande en la nación. Claro que sí. Entonces... Ha habido un impacto positivo, espero que ese impacto Y ustedes sigue. han tenido varias, este, Puerto Rico también, varias Miss Universo, Miss Mundo, sí, o sea, tenido. una bonita han tenido, Creo, pienso que han tenido cinco. Sí, más eh, que cualquier otro país, sí. yo creo. Pero, pero además, para, para hablar de la comunidad, aquí el, el Museo del Barrio fue fundado para promover la cultura puertorriqueña. Uh -huh. Eh, Casita María, que ayuda a los jóvenes en el bronce y a los jóvenes latinoamericanos, y sí. ya tiene como, no sé cuántos años. Sí, cumple. Casita María, el Puente, que el... es otra organización que ayudaba a la gente con problemas de adicciones. Han habido muchas personas y entidades que vinieron aquí y, y dieron servicio. No, eh, no solamente dieron servicio, pero lo decían en español, y... que no existía antes de esos grupos. No existía organizaciones hispanas donde los hispanos podían ir y hablar en su lenguaje y poder sentirse cómodo que iban a recibir un servicio. No existía. Entonces, por lo menos en, en Nueva York, Chicago, aún en la Florida, fueron pioneros. Yo, yo voy a decir algo que nunca ha dicho públicamente. Eh, el estatus actualmente de Puerto Rico es inaceptable. Eh, es colonia. Y hay ciertas personas que no le que no gustan guste ese que, que digan ese nombre, pero es colonia. Es colonia porque si tú tienes un país donde tú no puedes votar por el presidente y no tienes representación en el Congreso y el Senado, ¿de qué te vale ser ciudadano sin poder votar? Entonces es colonia. Es colonia porque el gobierno federal tiene todas las leyes y la autoridad sobre esa isla. Sin embargo, no pueden votar por presidente no pueden tener una representación para cambiar las mismas leyes donde sí. esos cuatro millones o tres y medio ahora porque han venido mucho, mucho la después, del huracán. O sea, después del huracán eh, pero vamos a decir cuatro millones de ciudadanos que viven allá aquí hay 5.5 puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos y cuatro millones viviendo en la, en la isla ellos son sujetos a cada ley federal pero no pueden votar por un congresista que puede proponer una nueva ley o una enmienda. Creo que es increíble que nuestra nación, los Estados Unidos, que es un país supuestamente de libertad, todavía mantiene, y democracia, y democracia todavía mantiene una colonia, porque es una base. Usted sabe que existe un, una ley, se llama el Jones Act, el Acto Jones, que dice lo siguiente, ninguna compañía o empresa puede enviar por barcos directamente a la isla de Puerto Rico. Tienen que ir a la Florida primero y después de Florida a Puerto Rico. ¿Y por qué eso? Porque la ley propósito? lo pusieron para controlar el mercadeo de la isla y para asegurar que las empresas americanas iban a tener la ventaja y no empresas europeas o, o China, suramericanas, o aún de otros países del Caribe. Es una ironía increíble. Pero se ha descubierto, la gente finalmente se ha dado cuenta que tenía estas leyes que son obsoletas, que ya Más no de 100 años. Aplicar. 
que ni siquiera les permitía recibir ayuda en, 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 en una época de necesidad. Exactamente. Eh, hay mucha gente que... Mm, Era mucha, para proteger a su colonia sí. de que no vayan a haber ideas eh, pero, pero <risa> independientes. No, pero, no, pero aparte de eso, eh, fue, hay mucha gente que todavía comenta que el presidente fue muy grosero al tirarles papel higiénico en, en el, y el mensaje subliminal que mandaba cuando fue a ayudar a los puertorriqueños. Un papel de, de toalla, paper towel, de rollo. Y, eh, y nosotros aquí en Queens, el grupo mío, en la historia de Bolívar, enviamos un furgón completo de comida y de agua y hubo muchos grupos que hicieron eso y demostraron un amor y un apoyo. O sea, al igual que nosotros hemos hecho por Venezuela o México, Colombia en su momento dado. Pero yo pienso que ya ha llegado el momento que el estatus de, de, de esa isla tiene, tiene que determinarla ya. O son estados o no son, pero no pueden seguir siendo colonia. Es incorrecto y, y le están dando están como fuerza. En el limbo. Ni bueno, estado, un limbo de ni, 50 ni, años. Ni, ni, ni independiente. Pero el peligro, y se vio ahora con, con eh, el huracán, el peligro que corre esta nación, particularmente los republicanos. Parte de la razón el por qué la Florida está en juego hoy entre los republicanos y los demócratas son eh, los casi 200 mil, o no, 400 mil puertorriqueños que ahora viven en la Florida. Y, y más de 100 mil se fueron de la isla a la Florida. Recordando siempre que el puertorriqueño es ciudadano americano, no necesita pasaporte, se monta en un avión, llega a la Florida y tiene el derecho a, a votar. Y ahora en, esta, en estas elecciones se vio cómo esos cambios impactaron las elecciones de presidente, de senado, porque se entiende que Flor la Florida ha sido un estado que vota ambos, demócrata y republicano, no como Nueva York que siempre es demócrata. Ahora, una cosa interesante, si un puertorriqueño de la isla viaja a cualquier estado de Estados Unidos, del resto de Estados Unidos, ya puede votar en las elecciones presidenciales. Inmediatamente. Y le quiero enviar este mensaje de esperanza a todos. Aún en sus momentos más difíciles, nunca deben perder la fe. Porque en esta vida, en este mundo, cuando uno mantiene la fe y trabaja, uno puede subir otra vez. Ese es el mensaje que le quiero llevar a mi pueblo. Y los quiero mucho. Muchas gracias. Y ahora vamos a unos mensajes y ya regresamos. Marixa Castellanos estará dictando cursos online en la información que le tenemos en pantalla. De todas las cosas que has hecho con tu bicicleta, donarla a Goodwill podría ser la más increíble de todas. Las ventas de tus donaciones a Goodwill ayudan a financiar programas de entrenamiento para nuevos empleos en tu comunidad. Eso significa que tus cosas son más poderosas de lo que crees. Goodwill. Dona cosas. Crea trabajos. Una de las grandes atracciones del mes de noviembre para los neoyorquinos son los desfiles y el colorido de nuestra naturaleza. Tradición que comenzó en 1926 y este año celebra su 92 aniversario. Los globos del desfile son inflados un día antes, o sea el miércoles, en ambos lados del American Mission of Natural History y son divididos de la calle 77 a la calle 81 entre Central Park West y la avenida Columbus. El desfile de Macy's de Acción de Gracias inicia a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 12 de día.
Amigos, gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Disfrutar de los lagos, las colinas ondulantes, las altas montañas cubiertas de árboles que se tornan de colores naranja, rojos y amarillos es definitivamente una mágica diversión.